ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తరిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ చంద్రకాంత్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి సైనసైటిస్ అండి సైనసైటిస్ జనరల్గా ఏదేంటంటే మనకు కామన్ కోల్డ్గా మనకు మొదలవుతుంది అనమాట జలుబు తరచుగా మనకు వచ్చేటువంటి జలుబులోనే ఇది ఎప్పుడైతే మనం జలుబుని మనం అశ్రద్ధ చేసి సరైన టైంలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే అది సైనసైటిస్గా మనకు కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా ఈ సైనసైటిస్ అనేది ఏంటంటే మనకు మొహం లోపల కొన్ని సైనస్లు అనేవి ఉంటాయన్నమాట చిన్న కుహురాలు లాగా ఉంటాయి అది మూడు రకాల కుహురాలు ఉంటాయి ఫ్రాంటల్ సైనసైటిస్ ఎథ్మాడల్ సైనసైటిస్ మ్యాక్సిలరీ అండ్ మ్యాండిబులరీ సైనసైటిస్ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ సైనసైటిసెస్ ఉంటాయి అనమాట ఇదేంటంటే గాలిని మనకు అక్కడ ఉంచేటువంటి కుహూరాలు ఇవి ఎప్పుడైతే మనకు ఇన్ఫెక్షన్ అక్కడ పేర్కొని బ్యాక్టీరియా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అది అక్కడ ఉండిపోయి అది అట్లాగే దాన్ని మనం టైంకి మనం నెగ్లెక్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే అది సైనసైటిస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం సైనసైటిస్ గురించి మనం లక్షణాలు తెలుసుకుందాం ఇక్కడ సైనసైటిస్ ఏంటంటే రన్నింగ్ నోస్ ఆయుర్వేదంలో దీన్ని మనం ప్రతిశాయం అంటే రిపీటెడ్గా తుమ్ములు రావడము ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట తలంతా భారంగా ఉండడము తలంతా ఎప్పుడు మొక్కు మొక్కు దిబ్బడగా ఉండడము సరైన శ్వాస తీసుకోలేకపోవడము ఇట్లాంటి కండిషన్స్ మనకు కనిపిస్తుంటాయి కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఈ మొక్కు ద మొక్కు దగ్గర మనకు చిన్న సీలియర్ అంటే చిన్న వెంట్రుకలు లాగా ఉంటాయి అదేం చేస్తుందంటే ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ లాగా పనిచేస్తుంది ఈ సైనసైటిస్లో ఏమవుతుందంటే ఇది శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది అయ్యి అక్కడ బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోవడం వల్ల అక్కడ శ్లేష్మం అంతా పేరుకుపోయి మనకు సైనస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరుగుతుంది అంటే వాపుగా రావడం జరుగుతుంది మొహం పైన కొద్దిగా మనకు రెడ్నెస్ కావడము ఇట్లాంటివి వస్తాయి అనమాట దీన్నే మనం సైనసైటిస్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట సైనసైటిస్ ఇప్పుడు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటే చల్ల వాతావరణానికి ఎక్స్పోజ్ కావడం ఒకటి చల్ల కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇట్లాంటివి తీసుకోవడము అధికంగా శ్లేష్మంగా ఉండేటువంటి కఫ ప్రధానమైనటువంటి ఆహారాలు స్వీట్స్ కానివ్వండి అరటి పండు కానివ్వండి పెరుగు కానీ ఇట్లాంటి కఫ ప్రధానంగా ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఈ సైనస్ అనేది వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పోజర్ ఈ చల్ల గాలికి ఎక్స్పోజ్ కావడం అంటే చల్ల వాతావరణంలో తిరగడము చల్ల గాలికి ఎక్స్పోజ్ కావడం తర్వాత రిపీటెడ్గా తల స్నానం చేస్తూ ఉండడము వర్షంలో తడవడము లేకపోతే చల్ల గాలికి మనము బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలి అని అంటే ఈ ఏసీలలో ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అంటే ఈ ఏసీ వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి సైనస్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ తలనొప్పి ముక్కు ముక్కు దిబ్బడగా ఉండడము మాట్లాడడానికి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉండడము ముక్కు పట్టేసుకున్నట్టు ఉండడము తరచుగా ముక్కు దురద పెట్టడము కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు రావడము ఇట్లాంటివన్నీ మనకు సైనసైటిస్లో కనిపిస్తుంటాయి ఇంకొక దీనికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఇది మనకు సైనస్ అనేది చాలా తొందరగా అటాక్ అవుతుంది జనరల్గా మనకు చెప్పాలి అని అంటే ఒక నలుగురు ఐదు దూరం కూర్చొని ఉన్నానుకోండి దాంట్లో ఎవరికో ఒకరికి జలుబు ఉంటుంది ఆ జలుబు అది మనకు మన మన లోపల ఎవరికైనా ఇమ్యూనిటీ వీక్గా ఉన్నప్పుడు అది తొందరగా మనకు అటాక్ అయిపోయి మనకు మనకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకా దీన్ని మనం ఆయుర్వేద పరంగా తీసుకుంటే ఏంటంటే ప్రతిశాయం అనేసి పీనాసం అనేసి అపీనాసం అనేసి సూర్యావర్త ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ప్రతిశాయం అంటే కామన్ కోల్డ్ కామన్ కోల్డ్గా మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంది మనకు జ జలుబు తుమ్ములు రావడము తరచుగా కళ్ళలో నుంచి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట ఇది కాస్త మనం దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే పీనాసమన్ ఇక్కడ పీనాసం అంటే ఏమవుతుందంటే మనకు స్మెల్ సెన్సేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో స్మెల్ సెన్సేషన్ ఇక్కడ ఉండదు ఏదైనా కూడా మనకు రుచి లేకపోవడం అంటే మనకు ఆ స్మెల్ తెలియకపోవడం అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ దీన్ని ఇట్లాగే మనం వదిలేస్తే అపీనాసం అపీనాసం అంటే ఇదేంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ మనకు రుచి కూడా తెలియదు స్మెల్తో పాటు రుచి కూడా ఉండకపోవడం అనమాట ఏది తీసుకున్నా అంటే ఇప్పుడు పులుపు తీసుకున్నా స్వీట్స్ తీసుకున్నా కూడా మనకు ఏ దాని దానికంటూ ఒక రుచి ఉండకపోవడము ఇట్లాంటిది మనకు కనిపిస్తుంది తర్వాత దుష్ట ప్రతిశాయం దుష్ట ప్రతిశాయం ఏంటంటే దీన్నే మనం మోడర్న్ టెక్నాలజీ సైనసైటిస్ అని ఇది క్రానిక్ కండిషన్ అనమాట నాలుగు వారాల నుంచి ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళను అంటే ఎక్కువ తరచుగా ఈ జలుబు తగ్గకపోవడం వీటన్నింటిని మనం దుష్ట ప్రతిశాయం కింద
మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి చాలా విపరీతంగా అయిపోయి ఎప్పుడైతే సూర్యుడు అస్తమిస్తూ ఉంటాడో అది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గడం కానీ సూర్యావర్తం కండిగేషన్ కిందికి మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఇప్పుడు లక్షణాలు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి దేనికల మనకు నెక్స్ట్ మనం ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చేస్తున్నాం ట్రీట్మెంట్స్లో వచ్చేసి ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే ఆహారము విహారము ఔషధము శస్త్రచికిత్స అనే నాలుగు విధాలుగా ఆయుర్వేదం దీనికి ట్రీట్మెంట్స్ చెప్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆహారంలో తీసుకుంటే చల్ల పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చల్ల పదార్థాలు ఏవి తీసుకోకపోవడం తర్వాత ఆహారంలోనే మనకు ఈ రాత్రిపూట పడుకునేప్పుడు పాలల్లో పసుపు మిరియాలు శొంఠి వేసుకొని ఇట్లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఆహారంలో చల్ల పదార్థాలు అవాయిడ్ చేసేసి తర్వాత కొద్దిగా తీక్ష్ణంగా ఉండేటువంటి ఈ మిరియాలు చారు కానీ అని ఇట్లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకు రాకుండా ఉంటుంది విహారము అనేది అంటే ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్ ఈ చల్లగాలికి ఎక్స్పోజ్ కాకపోవడము కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ అంటే దీనికి చల్ల ఏసీలకు ఎక్స్పోజ్ కాకపోవడము ఇటువంటి దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేసి చల్లగాలికి బయటికి వెళ్ళకపోవడము ఇప్పుడు ఈవెన్ ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ ఏసీస్ వేసుకోవడం ఇట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి ట్రావెలింగ్లో కూడా తర్వాత ఔషధం ఔషధాల్లో వచ్చేసి ఏదైతే తీక్ష్ణంగా ఉంటుందో అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ శొంఠి మిరియాలు పిప్పళ్ళు ఇట్లాంటివి మనం తీసుకోవడం వల్ల ఇది రాకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే త్రిభువన్ కీర్తి రస్ లక్ష్మీ విలాస్ రస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ కండిషన్లో మనము శస్త్రచికిత్స అంటే ఇక్కడ మనం శస్త్రచికిత్స కాకుండా ఆయుర్వేదంలో ఏం చెప్తాం అంటే పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట పర్టికులర్గా మొక్కు ద్వారా మనకి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదాన్ని ఇట్లాగే మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఈవెన్ లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ని స్ప్రెడ్ చేసేసి రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కింద కన్వర్ట్ కావచ్చు కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఆ కఫ మీద మనం కడుపు లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి కడుపు లోపల కూడా బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అయ్యి కడుపు లోపల మనకు డయేరియా డీసెంట్రీ ఇట్లాంటి కండిషన్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అందు గురించి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయుర్వేదంలో పంచకర్మ దీంట్లో పర్టికులర్గా నస్యకర్మ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దీనికి ఏం చేస్తామంటే నా మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ ఇప్పుడు అన్ను తైలం కానివ్వండి షెడ్ బిందు తైలం కానివ్వండి మొక్కులో వేసేసి ఆ ఫేషియల్ మసాజ్ చేసిన తర్వాత స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ ఉంటుంది కొన్ని మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్తో మనం వాటర్లో వేసేసి దాన్ని స్టీమ్ మెడికేటెడ్ ఇస్తాం ఇంకొకటి ఏంటంటే పర్టికులర్గా ధూమపానం ఇక్కడ మనం కొన్ని మెడిసిన్స్తో తయారు చేసినటువంటి వర్తులు ఉంటాయి అనమాట ఆ వర్తులతో మనం ఏదైతే పోగలు ఈ ఫ్యూమ్స్ ఫ్యూమ్స్ని క్రియేట్ చేసేసి దాన్ని ముక్కులో పంపించడం ద్వారా మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా అంతా చనిపోయి ఇక్కడ ఉన్న అబ్స్ట్రక్షన్ ఈ ఛానల్స్ అన్నీ అబ్స్ట్రక్ట్ అయినాయి అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయిపోయి మనకి దాంతో రిలీఫ్ కనిపిస్తుంది విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద మీ ఆరోగ్యమే మా లక్ష్యం